Par contre, il y a un outil qu'on qu oublie souvent et qui est une sorte d'intermédiaire entre les deux, c'est le fait de s'enregistrer. Et ça, c'est une chose vraiment très importante. C'est-à-dire que l'oralité, elle ne peut pas se perdre aujourd'hui au moment où on l'enregistre. C'est-à-dire qu'on est avec notre dictaphone. Beaucoup de gens le font, hein. c'est pas que ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas une pratique courante, alors qu'elle permet justement de, en fait, de mettre, pas sur papier, mais en restant dans cette oralité, plein de choses qui ne s'envolent plus, justement, et restent quelque part. Et ça permet euh, d'enregistrer un moment. Il y a un moment qui est fait d'une prosodie particulière et qui après peut-être on pourrait oublier. Et donc on peut par contre le retrouver. Et il y a des signes des, euh, là-dedans qui sont intéressants après peut-être pour pondre quelque chose à l'écrit. Voilà. Alors ça c'est euh, intéressant, nous on, on, on pratique pas mal ça avec des groupes d'auteurs quand on est en séance de, de, de brainstorming sur un projet c'est de demander à l'auteur dont on parle, de, de, dont, dont le, le projet est sur la sellette dans la discussion à ce moment-là, d'enregistrer toute la session, ce qui lui permet, lui, de vraiment écouter, première chose, et ce qui lui permet, à n'importe quel moment, même s'il ne reprend le travail sur le projet que deux mois après, de se remettre automatiquement en prise, non pas avec quelques idées qui se battent en duel sur un bout de papier, mais de se remettre en prise avec, justement, via la prosodie de tous ceux qui sont autour de la table, de mesurer aussi les états d'excitation mmh. ou les états d'agacement. Voilà. De... En gros, toute la vie qui sont autour de, de chacun des échanges qui, du coup, permettent à l'auteur de, rem... de se remettre en prise avec le corps dans son processus. Et ça, c'est fou, parce que souvent, on n'y pense pas, mais c'est vraiment d'une efficacité assez... Ah, c'est extraordinaire. Euh,